ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಬರೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರಂಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪ ಇರುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತ ಅಮೇರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೋತ ಶಿಲ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನಾವು ರಫ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೇರಿಕ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ಬಹಳ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಳುವಂಥದ್ದು ಅಮೇರಿಕದ ಆಕ್ಷೇಪ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ನಂತರ ಭಾರತವು ಅಮೇರಿಕಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಾಲುಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಚೀನಾ ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಂಗಣ್ಣಿದೆ ತುಂಬ ಕೆಲವರು ಸಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಭಾರತದ ಶೇಕಡ ಹದಿನಾರರಷ್ಟು ರಫ್ತು ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರರಷ್ಟು ಅಮೇರಿಕ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ರಫ್ತುವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರಫ್ತು ಐವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಮದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಭಾರತವು ಅಮೇರಿಕದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಹಾಗೂ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಐವತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಾಗೂ ಮೂವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ತಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ತೈಲ ಇರಾನ್ ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಅಮೇರಿಕದಿಂದನೇ ತರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಗಳು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ವಿಮಾನ ಆಗಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ತಗ್ಬೋದು ಹೇಳುವಂಥ ಅಂಶ ಇನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಈ ಔಷಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ ಥರ ಹಾಕಬಾರ್ದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಬ್ಸಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಲಿಬರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಮೇರಿಕ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಆಕ್ಷೇಪ ಹೈನುಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಭಾರತ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಆರ್ ಇ ಸಿ ಪಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಭಾರತ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಇದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ನ್ಯೂಸು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಫೈವ್ ಜಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪುನಃ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಲೆ ಒಂದು ಬೀಸಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಆದರೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಚೀನಾ ಕೆಲವಷ್ಟು ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಹೆರಗಾಕಿದೆ ಯಾರು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಮೂರು ವರದಿಗಾರರನ್ನು ಹೆರಗಾಕಿದೆ ಚೈನಾ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವರದಿಗಾರರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಾಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಥೇಳಿ ಹೊರಗಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೆನಡಾ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಅರೇವಾ ಆಳುವಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಯಾಕೆ ಪ್ರಚಲಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಆಳುವಂಥ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಇದಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಸುದ್ದಿಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದೊಂದ